Hello guys, welcome to Upasthapana YouTube channel. This is Murli Darchadi. So, recently we have a national fertilizers. What is this? National Fertilizers Limited Nundi notification raw and jari gindi. Junior Engineer Electrical and Attendant Grade Electrical. So, we have to part. Junior Engineer Electrical is not the civil production. Gaani. Different different branches good notification which in the notification low e rendu vacancies kurich in a discussion. So recently we got the notification from National Fertilizers Limited. So in the video gurin chi discussion on the video gurin chi course and this sunanga but video gurin chi discussion. So already Telangana and Andhra Pradesh, Telu Rasta alone only chala man the IT aspirants, IT electrician trade is na aspirants. मरे आधे विधांगा डिप्लोमा मिनिमम डिप्लोमा क्वालिफिकेशन ओ कवेला वार की बीटेक हाईर क्वालिफिकेशन उन्हें कच्चे तंग डिप्लोमा उन्हें ने देने का अप्लीकेबल सो ये वर के इतने हाईर क्वालिफिकेशन उन्हें दो लाइक बीटेक एंड एमटेक वाले को डिप्लोमा उन्हें ने देने का अप्लीकेशन फिलियस Vijaypur. So, in three units, there are vacancies that are mentioned in this trade. So, in electrical trade, I mean, electrical engineering, Diploma Electrical Engineering, I mean, Junior Engineer Assistant Grade 2, electrical, there are five vacancies in Batinda, there are one vacancy in Vijaypur, there are one vacancy in Vijaypur. So, in Junior Engineer vacancies, there are more than seven vacancies. But in Junior Engineer seven vacancies, electrical, what is the qualification of the minimum diploma in electrical or triple E? Triple E means electrical and electronics engineering with 50% marks. 50% marks average or aggregate. That means 50% is general EWS and OBC. Minimum 50% marks is the application fill. And next is SCST. PWBD वालकु 45% marks कच्चितांग उन्दाली, minimum. So, minimum 45% of overall, I mean, aggregate उन्टे मात्र में apply is कोच्चु. Diploma, electrical or diploma, triple E. इदे एंटि दी junior engineer assistant grade to electrical. So, मिगता branches गुड़ उन्ने, like civil गानी, production गानी उन्नाई, कन वाटि गुरिंच मना discuss जेट लेदु, इंदु कननंटे, we are providing the course or paper explanation, for only these two courses, I mean only these two applications. So, attendant grade 1, ever apply CHAYO 2 1 ante, only regular ITI, ante who are completed SSC along with the regular ITI. So, that to ITI lo ye trade electrician complete chase na walaku. ITI lo electrician trade complete chase na walaku, ye attendant grade 1 application fill jes coach. So, chalaman the aspirants. तेलंगाना लो आंध्र प्रदेश लो बड़ो पैरल का जेल में क्यों मिल प्रिपेयर है इधर सो जो को मंची आवकाश मानने जा पाल उतन इन्दु कुआं नंटे सो मैं प्रिपरेशन कंटिन्यूटी पोग उन्डा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का दा सो सेंट्रल गवर्नमेंट लो उड़ा आई मीन एलांटे क्वेश्चन सापेर है तो नहीं मेरे सब्जेक्ट तो ने कनेक्टिविटी कोल पो कुंडा सब्जेक्ट ने नेच्च कुंटु मेरे एग्जाम सापेर है इतना उन्टे क्वेश्चन Mile रीसेंट का गुड़ा वेरा नोटिफिकेशन होच्छें दी, but आधे एक्टिव लो लेदु, इनएक्टिव लो अंदी, so present active notification national fertilizers limited, so दिन इधर उसके लिए बैठ को नहीं, मैं प्रिपरेशन आने दी स्टार्ट जाने, एंड दी ये अटेंडेंट ग्रेड वन इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड टू, so पानी पट हरियाणा लो उ so, if you have a single end exam and different different exams, you can also have equivalent courses and eligibility. But, in this SSC part to regular ITI course, you can mention the electrician course. And the electrician course is applicable for this post. So, there are different different equivalent courses, but they are not applicable. 
వాళ్ళు అప్లికేబుల్ కాదు వారు అప్లి అప్లై చేసుకోవడానికి లేదు ఓకేనా సో దీని గురించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ చూద్దాం మనకు అప్లికేషన్ డేట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది థర్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో మీరు ఏదైతే క్వాలిఫికేషన్ ఉందో లైక్ జూనియర్ ఇంజనీర్కి డిప్లొమా అటెండెంట్ గ్రేడ్ వన్ వాళ్ళకి సో జూనియర్ ఇంజనీర్ వాళ్ళకి థర్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు సర్టిఫికేట్స్ ఉండాలి అండ్ ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ కూడా సో ఆ లోపు మీకు మినిమమ్ ఏజ్ అండ్ ఒకవేళ మ్యాక్సిమం ఏజ్ కూడా అక్కడ వరకు ఉండాలి దట్ మీన్స్ మీకు మీరు పాస్ అయిన ఇయర్ కానీ మీకు వచ్చిన సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఈ డేట్ లోపే ఉండాలి ఈ డేట్ లోపు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది మరి అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ఏ విధంగా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని అంటే సో ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి టెన్త్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే ఇది అప్లికేషన్ ఓపెనింగ్ డేట్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయింది సో నవంబర్ టెన్త్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు మనం లాస్ట్ అప్లికేషన్ డే అన్నట్టు ఈ రోజు వరకు మనం అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయొచ్చు కానీ టెన్త్ వరకు వెయిట్ చేయొద్దు సో బిఫోర్ మాత్రం క్లోజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ సో ఎందుకంటే లాస్ట్ అప్లై చేస్తే సర్వర్ డౌన్ కానీ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ కానీ వస్తుంటాయి సో నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీ ఎంత టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఓబీసీ సో వీళ్లకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కానీ మిగతా వాళ్ళకు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూబీడీ వాళ్ళకు నో అప్లికేషన్ ఫీ అప్లికేషన్ ఫీ అనేది లేదు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం థర్టీ ఇయర్స్ అందులో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఓబీసీలో కూడా త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు అండ్ దట్టు పీడబ్ల్యూబీడీలో మళ్ళీ ఓబీసీ వాళ్ళకు టెన్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు సో చూడండి నార్మల్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు థర్టీ ఇయర్స్ ఉంది మళ్ళీ అందులో కరి అంటే కొంచెం క్యాటగిరీస్ కూడా మళ్ళీ రిలా రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు సో ఇది చాలా మందికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అంటే యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అని కూడా అనుకోవచ్చు వ్యాకెన్సీస్ టెంటే టూ పెరగచ్చు తగ్గొచ్చు సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం వాళ్ళు వ్యాకెన్సీస్ ఇచ్చారు ఫర్దర్గా మీ రిక్రూట్మెంట్ అయిపోయే లోపు వేకెన్సీస్ పెరిగితే కూడా పెరగచ్చు సో ఎగ్జామ్ డేట్ కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేరు టెంటే టూ సో ఎగ్జామ్ డేట్ అనేది వెబ్సైట్లో మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు మన వెబ్సైట్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుంటే ఎగ్జామ్ డేట్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వచ్చి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ సో ఈ ఎగ్జామ్ అనేది ఇంగ్లీష్ మరియు హిందీలో ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అనేది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది అండ్ హిందీ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు సిబిటీ ఎగ్జామ్లో సో చూ ఇంగ్లీష్ చూజ్ చేసుకుంటే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది హిందీ చూజ్ చేసుకుంటే హిందీ వస్తుంది మోస్ట్లీ తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చూజ్ చేసుకుంటారు సో ఈ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఐటీఐ వాళ్ళకు అండ్ జూనియర్ ఇంజనీర్ వాళ్ళకి కామన్ సిలబస్ అనేది వేరు సిలబస్ అనేది వేరు కానీ ప్యాటర్న్ అయితే అందరికి కామన్ సో సిబిటీ ఇందులో మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం ఇస్తున్నాడు అనగా టూ అవర్స్ టైం టోటల్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టూ అవర్స్ లేదా వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇస్తున్నాడు సో దీన్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు డిసిప్లిన్ టెక్నికల్ సిలబస్ మనం ఇచ్చేదే మనం చెప్పేది ఐటీ ట్రేడ్ అండ్ జూనియర్ ఇంజనీర్ కాబట్టి అక్కడ నేను డిసిప్లిన్ కరెస్పాండింగ్ డిసిప్లిన్ అంటే టెక్నికల్ సిలబస్ కాబట్టి టెక్నికల్ అని మెన్షన్ చేశాను సో టెక్నికల్ ఆర్ డిసిప్లిన్ నుండి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఎవ్రీ క్వశ్చన్ క్యారీ వన్ మార్క్ అంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండ్ దట్ టు ఎంసీక్యూస్ అంటే అబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ సో నెక్స్ట్ జనరల్ జనరల్ నుండి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్ అన్ని వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే జనరల్ అంటే ఇది జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్వాంటిటీ అంటే యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ జీకే అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ అవేర్నెస్ సో వీటన్నిటి నుండి కలిపి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి దట్ మీన్స్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్కి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటిది ఇది ఎగ్జామ్లో నెగిటివ్ మార్క్ అనేది లేదు నో నెగిటివ్ మార్క్ ఓకేనా మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ మిస్టేక్ చేస్తే దానికి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు చూసుకోండి సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉందని వదిలేసి రావద్దు మీకు రాని క్వశ్చన్స్ కూడా ఏదో ఒకటి పెట్టేసి వస్తే బై మిస్టేక్లా కరెక్ట్ అయితే మీకు స్కోర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నో నెగిటివ
సో తర్వాత ఫర్దర్ దే విల్ డూ ద సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో ప్రాపర్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో వాళ్ళని సెలక్షన్లోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది మనకి ఎక్కడ కూడా సిలబస్ మెన్షన్ చేయలేదండి జస్ట్ డిసిప్లిన్ అని మెన్షన్ చేశారు ఆ డిసిప్లిన్ ఏంటిది అని మనం ప్రెడిక్ట్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్స్ ఏ సిలబస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది అటెండెంట్ గ్రేడ్ వన్ ఐ మీన్ ఎలక్ట్రిషియన్ ఐటీఐ ట్రేడ్ వాళ్ళకి ఏ సిలబస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటి నుండి మేజర్ సిలబస్ మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ జూనియర్ ఇంజనీర్కి ఇచ్చే సిలబస్ ఏంటి అంటే మోస్ట్లీ మ్యాక్సిమం సిలబస్ ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ సిలబస్ అంటే ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ సిలబస్ చదివితే నైంటీ పర్సెంటేజ్ సిలబస్ మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ సిలబస్ కవర్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదండి సో మోస్ట్లీ మై ప్రొడిక్షన్ ఎస్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ సిలబస్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి అటెండెంట్ గ్రేడ్ వన్ ఎలక్ట్రిషియన్కి తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను నా గెస్ ప్రకారం తెలంగాణ స్టేట్ జూనియర్ లైన్మెన్ సిలబస్ ఈజ్ అన్ ఆఫ్ జూనియర్ లైన్మెన్ సిలబస్ ఈజ్ అన్ ఆఫ్ అటెండెంట్ గ్రేడ్ వన్ ఎలక్ట్రిషియన్ ఎగ్జామ్ సక్సెస్ కావాలి అని అంటే ఈ సిలబస్ అన్ ఆఫ్ సో మరి మన ఉపస్థాపన యూట్యూబ్ ఛానల్ నుండి ఈ రెండు కోర్సెస్ ఈ రెండింటికి మనం ఐ మీన్ క్లాసెస్ అందించడం జరుగుతుంది మరి ఈ ఈ ఎలక్ట్రిషియన్ ట్రేడ్ ఏదైతే ఉందో అటెండెంట్ గ్రేడ్ వన్కి మనం కోర్స్ అందివ్వడం జరుగుతుంది ఏంటండి కోర్స్ సో కోర్స్ ఇస్తున్నాము అండ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాం సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎంసీక్యూస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ లైవ్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటిది గ్రాండ్ టెస్ట్లు జీటి గ్రాండ్ టెస్ట్లు సో గ్రాండ్ టెస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎంసీక్యూస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లైవ్లో ఇది ఇది లైవ్లో మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే మన ఉపస్థాపన యూట్యూబ్ ఛానల్ నుండి సో అటెండెంట్ గ్రేడ్ వన్ ఎలక్ట్రిషియన్కి సిబిటీ బేస్డ్ అంటే మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో అదే విధంగా ఈ మాక్ టెస్ట్లు ఐ మీన్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అందించడం జరుగుతుంది సో ఇనిషియల్లీ కోర్స్ అందిస్తాము సో ఏమేమి కోర్సు ఉంటాయి ఇదివరకు మనం లైన్ మెనికి కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఇచ్చాము కదా అలాంటి సిలబస్ మళ్ళీ తయారు చేసి మీ ముందు ఉంచడం జరుగుతుంది సో కోర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంసీక్యూస్ అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎగ్జామ్ సిబిటి మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ సిబిటి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా మనం సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ అనేటివి సిబిటి మాదిరిగానే ఇస్తున్నాం సో ఫైనల్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఇస్తాం ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది లైవ్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇవి ఇది ఎగ్జామ్ అయిపోయాక విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు వస్తుంది అండ్ ఇది కూడా గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయాక లైవ్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లు లేదంటే మాక్ టెస్ట్లు సో ఈ విధంగా ఎలక్ట్రిషియన్ వాళ్ళకు ఈ ఇది ఈ విధంగా మనం సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి జూనియర్ ఇంజనీర్ వాళ్ళకు ఓన్లీ ఎంసీక్యూస్ ఓన్లీ ఎంసీక్యూస్ దట్ టు గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఓన్లీ ఎంసీక్యూస్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ సిబిటి సిబిటిలో ఎలాంటి పరీక్ష అయితే కండక్ట్ చేసి ఏ విధంగా అయితే కండక్ట్ చేస్తారో అదే విధంగా గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఏంటిది ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో ఈ విధంగా ఉపస్థాపన యూట్యూబ్ ఛానల్ నుండి ఈ రెండింటికి కో గ్రాండ్ టెస్ట్ అండ్ కోర్స్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ బ్రోచర్ లేదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఆస్పిరెంట్ జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ అటెండెంట్ గ్రేడ్ వన్ ఎలక్ట్రిషియన్ ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ ఆస్పిరెంట్ మేనేజ్మెంట్కి కాల్ చేసి మీరు రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ